Hello students and viewers. Welcome to Academic English, a YouTube channel for studying English online. This channel is primarily intended for the students of class 9, 10, 11 and 12 across West Bengal. So, share the videos with your friends so that they can be benefited from this channel. Okay, without wasting time, let's come to the point. Today, we are going to analyze chapter 6 of class 9, a poem, Mild the Mist Upon the Hill by Emily Jane Bronte. Before we start, let us know something about the poetess. It will help us to understand the poem well. Emily Jane Bronte, 1848, English Haite, Tar Akman Proponash, Withering Heights, a journal, Tini Kobi Vikato. A Uponashti, as a Jono Prio Giloje, at the actor Porichi Tienade, English Haite. Emily Beshirbak into Kobita Ligasen, the Choto Jibun Kalamati was a president Tini. Ermode Sudomato, and Sudomato Bolte, Beshirbak in Kobita Ligasen. Ekobita Bosa Jono, the personal life Tamade to Janadaka. Taco. Emily the Choi Haibon Chilo, the other Mode Charlotte, among Annie Bronte. এই দুজন লেখিকা ছিলেন এমিলির লেখিকা হওয়ার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যে এই তিন বোন ব্রন্টে সিস্টার্স নামে পরিচিত যাই হোক এমিলি মাত্র 3 বছর বয়সে তার মাকে হারান তার মা ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার কিছু বছর পর সে তার বড় দুই বোন মারিয়া ও এলিজাবেথকেও হারান যারা টিউবারকুলোসিস রোগে মারা গেছিলেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তিগত শোক কিন্তু এমিলির জীবনে অনেক বেশি ছিল তার মৃত্যুর মাত্র মাস দুয়েক আগে তার ভাই ব্র্যানুয়েল ব্রন্টে যে কেন এক বিখ্যাত পেইন্টার বা ছবি চিত্রকর যাকে বলে চিত্রকর ছিল তিনি মারা যান ইন্টারনেটে তোমরা যদি খোঁজো ব্র্যানুয়েলের রাখা ব্রন্টে সিস্টারদের অনেক মানে অনেক বলতে বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ছবি পাবে সেগুলো তোমরা গুগল করে দেখতে পারো তো অনেকে মনে করেন এই মৃত্যুগুলোর কারণে তিনি মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তারপরে অসুস্থ হয়ে একসময় মারা যান দেখো এবার আসি মূল কবিতাতে আমরা মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল এই কবিতাতে আমরা দেখব যে কবি ঝর বর্ষার পরে প্রকৃতির একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন আর দেখব কি আর দেখব যে সেই বর্ণনা দিতে দিতে কবি কি করেছেন বর্তমান জগৎ থেকে বর্তমান তার অস্তিত্ব থেকে তিনি অতীতে চলে যাচ্ছেন চলে যাচ্ছেন তার শৈশবের দিনগুলোতে অর্থাৎ এটা একটা আমরা বলতে পারি যে স্মৃতি বিজড়িত একটা কবিতা যাকে আমরা ইংরেজিতে নস্টালজিক পোয়েম বলতে পারি তো এই নস্টালজিক কথাটা এসছে নস্টালজিয়া কথা থেকে যার অর্থ অতীতে ফিরে যাওয়ার চাহিদা বা ইচ্ছা ঠিক আছে তো চলো কবিতাটা আমরা পড়া শুরু করি তাহলে আরো ভালো করে আমরা বুঝতে পারব তো দেখো প্রথমে আমি কবিতাটা প্রতিটা প্যারার কবিতাটার প্রতিটা প্যারার আক্ষরিক অর্থ বলবো তারপর আমরা ভেতরের প্রতিটা শব্দ লাইনের ব্যাখ্যা করব মাইল্ড দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল টেলিং নট অফ এ স্টর্মস টু মরো নো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল spent its store of silent sorrow to dekho mild the mist upon the hill mild kothar ortho holo mridu ba halka orthat ekta halka kuashar ashoron dekha jacche paharer upor jeta ki korche jeta korche dekho telling not of storms tomorrow jeta bolche je agami kal ar jhor bishti hobe na karon ki karon dekho no the day has wept its fill कारण दिन टा अजूरे के दिच्छे spent its store of silent sorrow एवं कि तार नीरव जमानो जे बेदुना बा बेथा जेर छिलो ता शॉप बेर कोडे दी इसे ठीक आसे तो देखो third line जेटा आचे शिखाने देखो हमारा पोथम दूर line माने easy एकदम और मध्य कोनो लोकानोर किचु नहीं third line टा थिके देखो third line टा बोले से देखो दिन टा के दिच्छे दिन अब अर्काद অর্থাৎ এখানে বলেছে বৃষ্টি হয়েছে দিন কাদের অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি হয়েছে তার পরের লাইন দেখো নীরব জমানো যে ব্যথার কথা বলা হয়েছে পরের লাইনে সেটা আসলে মেঘ ঠিক আছে বৃষ্টি হওয়ার ফলে কি হয়েছে সেই যে ব্যথাটা সেই ব্যথাটা মানে এখানে মেঘটা সেই যে মেঘটা সেটা ফুরিয়ে গেছে বা কমে গেছে কমে গেছে তাই কি বলছে তাই বলছে যে আগামী কাল হয়তো আর বৃষ্টি হবে না ঠিক আছে তো এখানে স্পেন্ট মানে কিন্তু ঝরিয়ে ফেলা আর স্টোর মানে কিন্তু জমিয়ে রাখা বোঝাচ্ছে ওকে তো দেখো এই থার্ড লাইন যেটা আছে এই থার্ড লাইনে একটা বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে যার নাম পার্সোনিফিকেশন কবিরা কি করে কবিরা কবিতার লাইনগুলোর মাধুর্য বাড়ানোর জন্য বা মিনিংটাকে একটু গম্ভীর করে তোলার জন্য এই ধরনের বাক্যালঙ্কার ব্যবহার করে থাকেন 
এই বাক্য অলঙ্কারটা মানে কি বললাম এটা পার্সোনিফিকেশন তাই তো তাহলে পার্সোনিফিকেশন জিনিসটা কি এটাকে বুঝতে হবে তো পার্সোনিফিকেশন হচ্ছে সেই জিনিস যখন কোনো জীবিত বস্তুর গুণ বা কোয়ালিটি যাকে আমরা সিম্পলি অ্যাডজেকটিভ বলতে পারি সেই অ্যাডজেকটিভটাকে যখন কোনো জড়ো বস্তুর উপরে দেওয়া হয় এবং তাকে কি বলবো জীবিত বানানোর বা জীবিত করার চেষ্টা করা হয় কবিতার মধ্যে আর কি তখন সেই বিষয়টাকে আমরা পার্সোনিফিকেশন বলি এই জায়গাটা যদি তোমরা লক্ষ্য করো যে দ্য ডে হ্যাজ ওয়েবড ইটস ফিল অর্থাৎ দিনটা কেঁদেছে তা দিন আবার কখনো কাঁদে নাকি অর্থাৎ দিনকে এখানে কি মানুষ বা প্রাণীর একটা গুণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বা কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ওই জন্য এটাকে পার্সোনিফিকেশন বলছে তো এই পার্সোনিফিকেশনটা ইউজ করার কারণ কি কবি কেন করেছেন দেখো কবি তার নিজের যে অবস্থাটা আছে সেই অবস্থাটাকে এখানে একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করলেন তো এই কারণেই তিনি পার্সোনিফিকেশনটা ইউজ করেছেন তার নিজের যে দুঃখটা আছে সেটা তিনি বৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন এবং আকাশে যে বৃষ্টির পরে মেঘ কমে যাওয়া ঠিক আছে এই কমে যাওয়ার মাধ্যমে তিনি বললেন যে তার দুঃখটাও কিন্তু এই কান্নার মাধ্যমে কিছুটা হালকা হয়ে এসেছে এবার দেখো যখন আমরা দুঃখ কষ্ট পেয়ে আমরা কাঁদি না তারপর কি হয় মনটা দেখবে হালকা হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা তখন ভাবতে থাকি যে এই মন খারাপটা বোধ না হলেই ভালো হতো এরকম ভাবতে ভাবতে আমরা কি করি যে দেখা যায় যে অনেক সময় অতীতে কাটানো কিছু ভালো দিনে আমরা চলে যাই ভাবতে ভাবতে আর কি হ্যাঁ এখানে কবিও তাই করেছেন তিনি চলে গেছেন তার শৈশবকালে হ্যাঁ সেটা আমরা পরের প্যারাগ্রাফে দেখতে পারবো ও আই এম গন ব্যাক টু দ্য ডেজ অফ ইউথ আই এম চাইল্ড ওয়ান্স মোর and neath my father's sheltering roof and near the old hall door to bolche ki ami chole gechi amar shoishober din gulote ekhane youth mane amra kintu jobon dhorbo na hm amra shoishob dhorbo thik ache i am a child once more ami abar ekbar shishu hoye gechi and neath my father's sheltering roof ebong ki ebong ami nijeke আমার বাবার তৈরি করা যে বাড়িটা আছে সেখানে খুঁজে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড নিয়ার দ্য ওল্ড হল ডোর এবং কি সেই বাড়িতে একটা বেশ বড় একটা হল ঘর ছিল সেই হল ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আমি খুঁজে পাচ্ছি বা নিজেকে আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে দেখো যে এই যে শৈশবকালটা এই শৈশবকালটা কি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা সিকিওর সময় থাকে যেখানে আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে ডিল করতে হয় না সমস্ত সমস্যা কিন্তু আমাদের বাবা মা বা অভিভাবক যারা থাকে তারা ডিল করে দেয় তো সেই সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন তো এই থার্ড লাইনে এই যে ফাদার্স শেল্টারিং রুফ এই যে কথাটা আছে যে এই কথাটার মাধ্যমে কিন্তু কবি সেই ছোটোবেলার সেফটি বা সিকিউরিটিটাকে বোঝাতে চাইছেন ঠিক আছে আর থার্ড লাইনে দেখো আরেকটা শব্দ আছে নিত নিতটা কিন্তু পুরো দেওয়া নেই এর অর্থ হলো যে বিনিত বিই এন ই এ টি এইচ এই বিনিত যে কথাটা আছে এই বিনিত কথাটা তো হলো নিচে বা আন্ডার অর্থাৎ তিনি এই থার্ড লাইনটার মধ্যে বোঝাতে চাইছেন যে তিনি নিজেকে যেন আরেকবার তার বাবার ছত্রছায় সেফ টি আর সিকিউরিটি সেফটি আর সিকিউরিটির মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন আই ওয়াচ দিস ক্লাউড ইভিনিং ফল আফটার এ ডে অফ রেইন ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পাল দ্য হরাইজন্স মাউন্টেন চেন তো বাংলা করলে কি হয় দেখো যে সারাদিন বৃষ্টির পরে আমি দেখছি যে মেঘাচ্ছন্ন একটা সন্ধ্যা নেমে আসছে হ্যাঁ একটা নীলাভ কুয়াশা গ্রীষ্মের একটা নীলাভ কুয়াশা যেটা কবির কাছে খুব মিষ্টি লাগে ওই জন্য সুইট মিস্ট বলেছে সেটা কি দিগন্তের মাউন্টেন চেন অর্থাৎ পর্বতমালা হরাইজন মানে দিগন্ত মাউন্টেন চেন মানে পর্বতমালা দিগন্তের ওই পর্বতমালাকে ঢেকে দিচ্ছে এখানে পাল বলেছে না সে থার্ড লাইনে পি এ এল এল এই পাল কথার অর্থ হলো ঢেকে দেওয়া হুম অর্থাৎ কি বলছে পুরোটা মনে করলে যে একটা মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা সারাদিন বৃষ্টির পরে কবি একটা মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কি নীলাভ একটা কুয়াশা যেই কুয়াশাটা কিন্তু তার কাছে খুব মিষ্টি লাগে এবং সেটা কি দূরে দিগন্তে একটা পর্বতমালাকে ওপর দিয়ে ঢেকে রয়েছেন ঠিক আছে তো এটা কিন্তু এই যে প্যারাটা যেটা পড়লাম এটা কিন্তু তার শৈশবের কথা বলছে অর্থাৎ শৈশবে তিনি এই টাইপের পরিবেশকে কিভাবে এনজয় করতেন হুম অর্থাৎ তা কিন্তু ওই নীল কুয়াশা যেটা ওটা কিন্তু খুব মিষ্টি লাগতো ঠিক আছে কিন্তু এটা কিন্তু এখন মিষ্টি লাগছে না প্রথম প্যারার সঙ্গে যদি আমরা এটা তুলনা করি তাহলে দেখবো এটা কিন্তু কবির কাছে এখন মিষ্টি লাগছে না কবি কিন্তু এখন একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আছেন সে কিন্তু প্রচণ্ড শোকার্ত দুঃখিত এই অবস্থায় এই যে নীলভ কুয়াশা এটা এখন আর তার কাছে মিষ্টি নয় বরং এটা কি এটা তার কাছে ওই পুরনো দিনের যে মিষ্টি যে দিনগুলো সেই দিনের কথা কিন্তু তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তো দেখো এবার আমরা কবিতার লাস্ট প্যারা পড়বো এই লাস্ট প্যারা আমরা দেখবো যে কবি কিন্তু সেকেন্ড ও থার্ড প্যারায় তার শৈশবের জার্নিটা শেষ করে আবার প্রেজেন্টে ফিরে আসেন দেখো The damp stands in the long green grass as thick as morning's tears 
and dreamy scents of fragrance pass that breathe of other years. So, the damp, 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 the as thick as morning tears. Dekhe mone hai, jeno shokal bela jemon ghasher upore ghono shishir pore thake. Shera kum ghono shishirer moto kuasha thekane ghasher upore pore ase. Ebad dekho, se third line dekho. And dreamy scent of fragrance pass. Ha, ei je mane ei jagar ta bujhte kela ke bujhte hobe je ei je je shomai ta kobi thara likchen ba je shomai ta kobi choto bela kotha mone pore chhe. Shete kintu samar. Third paragraph hai, amra third line pore chhi. Sweet mist of summer. Thik ase. To gorom kala ki hai, jokhon bristi hai, bristi thick pore. হুম তো কি হয় যে ভিজা মাটির বা ঘাসের মানে গরম ভিজা মাটি বা গরম ঘাসের উপর বৃষ্টি পড়লে যে একটা গন্ধ বের হয় সেই গন্ধ অনেকের পছন্দ হতেও পারে না হতে পারে এখানে কিন্তু কবির পছন্দ হচ্ছে ওইজন্য বলছে ডিমি সেন্ট ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগরেন্স অর্থাৎ ওই যে গন্ধটা ওই গন্ধটা তার কাছে সুমিষ্ট লাগে ফ্র্যাগরেন্স মানে মিষ্টি গন্ধ সেই মিষ্টি একটা গন্ধ যেটা গুলোর কথা মনে করে ওইজন্য দেখো লাস্ট লাইনে বলেছে দ্যাট ব্রিথ অফ আদার ইয়ার্স অর্থাৎ ওই স্বপ্নময় গন্ধটা হ্যাঁ সেটা কিন্তু তাকে তার শৈশবের কথা ছোটবেলার কথা মনে করায় যে সময়গুলো কিন্তু তার কাছে ভালো ছিল তো এখানে দেখো লাস্ট লাইনে যে ব্রিথ কথাটা আছে এই ব্রিথ কথার অর্থ মানে অর্থ কিন্তু শ্বাস নেওয়া নয় এই ব্রিথ কথার অর্থ হলো কিন্তু মনে করানো ঠিক আছে তো দেখো এই যে কবিতাটা আমাদের শেষ হলো তো এই কবিতা আমরা কি দেখলাম যে এই কবিতা আমরা দেখলাম যে কবি কিন্তু প্রাকৃতিক একটা ঘটনার সঙ্গে হ্যাঁ নিজের পার্সোনাল যে এক্সপেরিয়েন্স সেই এক্সপেরিয়েন্সের একটা সুন্দর মেলবন্ধন এখানে কিন্তু বা মিশ্রণ যাকে বলে এখানে কিন্তু ঘটিয়েছেন ঠিক আছে তো দেখো শেষ করার আগে কবিতাটা একবার প্রথম থেকে চট করে বাংলা মানুষও পড়ে নিই তাতে কি হবে ঘটনাটা তোমাদের সাজাতে সুবিধা হবে তো দেখো মাইল দ্য মিস্ট আপন দ্য হিল টেলিং নট অফ এ স্টর্মস টু মরো নো দ্য ডে হ্যাজ ওয়েপড ইটস ফিল স্পেন্ট ইটস স্টোর অফ সাইলেন্স হরো হ্যাঁ পাহাড়ের ওপরে হালকা একটা কুয়াশার আস্তরণ রয়েছে যেটা বলছে কি আগামীকাল হয়তো কোনো ঝড় বৃষ্টি হবে না কেননা দিনটা আজকে সারা দিন অঝরে কেঁদেছে এবং এর জমানো যত নীরব ব্যথা ছিল সমস্তটা ঝরিয়ে দিয়েছে এখানে দিন কাদা বলতে বৃষ্টি হওয়ার কথা বোঝাচ্ছে এবং সাইলেন্ট সর স্টোর অফ সাইলেন্ট সর বলতে মেঘের কথা বোঝানো হচ্ছে তাহলে কি সারা দিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে মেঘের পরিমাণ টাকাশে কমে গেছে সেই জন্য আগামী দিনে বা আগামী কাল বৃষ্টি হবে না ঠিক আছে ও আই এম গন ব্যাক টু ডেইজ অফ ইউথ আই এম চাইল্ড ওয়ান্স মোর অ্যান্ড নিথ মাই ফাদার শেল্টারিং রুফ অ্যান্ড নিয়ার দ্য হল ডোর তো এইরকম একটা পরিবেশে কি হচ্ছে কবি তার শৈশবকালের দিনে ফিরে চলে গেছেন এবং তিনি বলছেন যে আমি আরেকবার শিশু হয়ে গেছি এবং তিনি বলছেন যে তিনি নিজেকে আরেকবার তার বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে খুঁজে পেয়েছেন সেই আশ্রয়টা কি তার বাবার পুরনো একটা বাড়ি সেই বাড়ির হল ঘরের দরজার সামনে তিনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন আই ওয়াচ দিস ক্লাউডি ইভিনিং ফল আফটার এ ডে অফ রেইন ব্লু মিস্ট সুইট মিস্ট অফ সামার পাল দ্য হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন তো ওই শৈশবে তিনি এরকম পরিবেশ অর্থাৎ এরকম একটা বৃষ্টির মুখ হওয়ার পরে যে পরিবেশটা তৈরি হয় সেই পরিবেশটা কি করতেন তিনি সেই পরিবেশে তিনি দেখতেন যে সারা দিন বৃষ্টির পরে তিনি মেঘাচ্ছন্ন একটা সন্ধে নেমে আসতে দেখতেন যেখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির পরে ওই নীলাভ কুয়াশা ব্লু মিস অফ সামার গ্রীষ্মের সেই নীলাভ কুয়াশা যেটা তার কাছে কি সুইট মিস্ট খুব সুন্দর একটা কুয়াশা বলে মনে হতো তাকে তিনি দেখতে পেতেন কি পাল দ্য হরাইজেন্স মাউন্টেন চেন হ্যাঁ দিগন্তের পর্বতমালাকে সেই নীলাভ কুয়াশা কিন্তু ঢেকে আছে তারপরে দেখো দ্য ড্যাম্প স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস অ্যাজ থিক অ্যাজ মর্নিং স্টিয়ার্স অ্যান্ড ড্রিমি সেন্ট অফ ফ্র্যাগরেন্স পাস দ্যাট ব্রি দ্য বাদার ইয়ার্স তো কী হয় ওই কুয়াশাটা যখন ঘন হয়ে সকালবেলার কুয়াশার মতো সকালবেলা শিশিরের মতো ঘাসের ওপরে পড়ে তখন তার থেকে যে গন্ধটা বেরোয় সেই গন্ধটা তাকে একটা স্বপ্নময় পরিবেশে পৌঁছে দেয় যে স্বপ্নময় পরিবেশটা তাকে মনে করিয়ে দেয় কি যে পুরনো দিনের কথা শৈশবের কথা যেটা তার কাছে খুবই মধুর ছিল তো এই হলো আমাদের আজকের কবিতা এবং ব্যাখ্যা কেমন লেগেছে নিজে কমেন্টে জানিও তা বুঝতে পারলে তো অবশ্যই জানিও হ্যাঁ বুঝতে না পারলেও জানিও ঠিক আছে তো টাটা বাই বাই পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য একটা টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থেকো